Köpek Dobby, Dobby köpek güzel ismi varmış, yakaladığı her frisbee için 5, her top için de 3 bisküvi almış, alıyormuş. Bizim de bir köpeğimiz vardı, ben küçükken adı Toppy'di, benziyor isimleri. Umarım kaderleri benzemez çünkü bizimkine belediye zehirlemişti, rahmetliyi. Neyse kötü şeylerden bahsetmeyelim. Dobby oyundan sıkılıp kuyruğunu yakalamak için etrafına dönmeye başlamadan önce de en fazla D adet bisküvi kazanacağını planlıyormuş, düşünüyormuş. Mantıklı. Aşağıda grafiği verilen eşitsizlik, Dobby'nin yakaladığı F tane frisbee ve T tane top için aldığı D adet bisküvinin bütün kombinasyonlarını içeriyor. Zaten bundan sonra da kuyruğunun peşine düşecek, değil mi? Grafiğe göre, evet az sonra göstereceğim grafiğe göre, Dobby kuyruğunu yakalamaya başlamadan önce en fazla kaç tane bisküvi kazanabilir? Yani D'yi bulmamızı istiyorlar, öyle değil mi? Evet, grafiğe bakalım. Yatay eksende yani F'de, Dobby'nin yakaladığı frisbee sayısı, dikey eksende de yakaladığı top sayısı var. Toplam bisküvinin ne olduğunu da biliyoruz, böyle değil mi? F tane frisbee yakalarsa, frisbee başına 5 bisküvi kazandığı için 5 F tane bisküvisi olur. Aynı şekilde T tane de top yakalarsa, top başına neydi? 3'tü değil mi? Evet, top başına da 3 tane bisküvi kazandığına göre toplam 3 T tane, 3 T tane bisküvisi olur. Böylece Dobby'nin kazanacağı toplam bisküvi sayısını 5 F artı 3 T olarak bulduk. Bu frisbilerden kazanacağı bisküvi, bu da toplardan kazanacağı bisküvi sayısını veriyor. Grafikten yakalayabileceği frisbee ve top sayısının kombinasyonları verilmiş. Mesela burada, 8 tane top yakaladığında kaç tane frisbee var? Bu yarım frisbee eder, olmadı. Ya da belki de oldu. Bilmiyoruz, belki de o bir frisbee yakalayayım derken ortadan ikiye böldü, ısırıp. 8 top ve 1 frisbee yakalayabilir. Ama bu şekilde kazanabileceği en yüksek bisküvi sayısına ulaşmış olmaz. Evet, maksimum bisküvi sayısı için ne düşünebiliriz? Maksimum bisküvi sayısı bu doğru üzerindeki noktalarda elde edilir. Dikkat edin, bu eşitsizliği sağlayan çözümler bu doğrunun altında, altında yer alıyor. Tekrar ediyorum, kazanacağı maksimum bisküviyi bu doğrunun üzerindeyken kazanabilir. Örneğin burası. Burada ne var? 0 frisbee. 0 frisbee ve 10 tane de top var. Eğer 10 tane top yakalarsa, yazayım. Eğer t 10'a eşitse, f de 0 ise, Dobby kaç tane bisküvi kazanır? Bakalım, bu 0 olacak. 3 çarpı 10 da 30 eder. 30 bisküvi. Evet, bu noktada 30 tane bisküvi kazanıyor. 30 tane bisküvisi oluyor. Biraz daha incelersek, bu doğru üzerindeki diğer noktalarda da 30 bisküvi kazanacağını görebiliriz. Burada F 6, T de 0. Yani Dobby sadece frisbee yakalamış. Evet, F 6, T 0. Ama sonuç aynı. F 6 ise 5 çarpı 6, 30 eder. T 0 olduğu için bu 0 olacak ve sonuç yine 30 bisküvi. Dobby kuyruğunun peşine düşmeden önce, kuyruğunu kovalamaya başlamadan önce 30 tane bisküviye ihtiyacı var Dobby'nin. O zaman D 30. Eşitsizlikte ne olacak? 5 F artı 3 T küçük eşittir 30 olacak. Sonra başka bir soru daha sormuşlar. Dobby planını 4 frisbee ve 2 top yakalayarak, yakalayarak gerçekleştirebilir mi? Yani 4 frisbee yakalayacak, 2 top yakalayacak, planı gerçekleşir mi? Bakalım 4 frisbee ve 2 top burada. Dobby'nin kazanacağı bisküvi sayısının maksimum olması gerektiğini söylemiyoruz. Sadece 30 bisküviden fazla yiyemiyormuş. Bir kontrol edelim. Aşağıda grafiği verilen eşitsizlik, Dobby'nin yakaladığı F tane frisbee ve T tane top için aldığı D adet bisküvinin bütün kombinasyonlarını içeriyor. Planını gerçekleştirebilir mi? Bence olur. Evet.